वालेकुम दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर ट्वेंटी वन लिपिन कॉर्ड पहली वीडियो में मैंने बायोसिंथिस ऑफ हीम तक बताया था बाकी उसके सारे स्टेप्स एक निमोनिक से देखेंगे जो मैंने भी किसी वीडियो से देखा था तो निमोनिक है सम ग्रेट डॉक्टर्स पालपेट हार्ट अंडर कवर प्रोड्यूस प्योर हीम सबसे पहले आपने ये लाइन याद कर लेनी है ठीक है उसके बाद ये स्टेप्स को देखना है ये भी मैं सारे बताती हूँ लेकिन सबसे पहले आपने ये याद कर लेना है सेम ग्रेट डॉक्टर्स पालपेट हार्ट अंडर कवर प्रोड्यूस प्योर हीम तो इस एक्सनाइल को एंजाइम में ग्लाइसिन डेल्टा एल ए ये सारे जो हैं अभी जब मैं आपको बताती हूँ तो आपको जो है सारी समझ आ जाएगी तो स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ग्लाइसिन जो कि एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है सक्सिनल को एंजाइम के साथ कंबाइन होता है जैसे मैंने बताया था सम ग्रेट और आगे डॉक्टर्स तो ये कंबाइन हो के डेल्टा अमाइनो लेवियोलिनिक एसिड बनता है और यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम है ए सिंथेस जो कि इसमें काम करे और साथ पी ये एज आ कोंजाइम है ठीक है तो इसमें से सी और सी निकल जाएगा तो ये बन जाएगा इसमें अब याद रखना है जो पहला स्टेप है और लास्ट थ्री स्टेप्स हम पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ट्रिया में होंगे उसमें माइटोकॉन्ट्रियल इंजाइम्स यूज़ होंगे और बाकी के जितने भी बीच वाले स्टेप्स हैं वो साइटोसोल के अंदर होंगे अब ये पहला माइटोकॉन्ट्रिया में हो गया अब आगे जो स्टेप्स होंगे लास्ट थ्री के अलावा और साइटोसोल में होंगे डेल्टा माइनो लिविलिनिक एसिड बन गया इसके दो मॉलिकल्स कंबाइन होते हैं और ये डिहाइड्रोटेज इसमें से देखें वाटर निकल गया तो इंजाइम का नाम होगा ए एल तो पोर फाइव बिलोनिया बिलिन बन जाता है अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि जो इस स्टेप को नेगेटिव करता है वो हीम है यानी कि जब लास्ट में हीम बन जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेस मन लग जाती है तो वो इस स्टेप को इनिबिट करती है ताकि जो है वो शुरू से जो है ये कट ऑफ हो जाए और मज़ीद हीम ना बने जैसे कि एक तरह से नेगेटिव फीडबैक है ये और इसमें जो ए एल है इसकी दो तीन बातें कर लेते हैं ए एल ए जो है वो दो तरह का होता है एक ए एल ए वन और एक ए एल ए टू जो ए एल ए वन है वो रेगुलेट जो है वो हेमिन इसको रेगुलेट करती है यानी कि जो हीम अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो वो एफ ई प्लस टू से एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाती है और वो रिप्रेशन डिग्रेडेशन वगैरह करके जो है वो उसके जो है एम आर एन ए वगैरह को तो वो इनिबिट करती है और ए एल ए एस टू जो होता है वो उसकी जो कंट्रोल है वो इंट्रासेलुलर आयरन की वजह से होती है और अगर इसमें कमी हो जाए तो एक्स लिंक्स टेड्रोप्लास्टिक नीमिया हो जाता है क्योंकि ये वाला जो एल एस जो सिंथेस टू है ये रिथ्रॉइड स्पेसिफिक है इसलिए इसकी कमी से जो होता है सिड्रोप्लास्टिक नीमिया हो रहा है और ये जो ए एल वन है ये ऑल टिश्यूज़ में पाया जाता है तो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग इसको हम लास्ट में देखते हैं पहले हम इधर आते हैं तो उसके बाद फोर फाइव बिलोनी नोजन जो हमने बना लिया था उसके बाद क्या होना है कि इसमें फोर मॉलिकल्स कंबाइन हो रहे हैं और हाइड्रोक्सी मिथाइल बैलियन बन रहे हैं तो इसका इंजाइम का नाम भी हाइड्रोक्सी मिथाइल बैलियन सिंथेज होगा ये पहला वो कंपाउंड है जो कि साइकिलिक है लेकिन ये लीनियर साइकिल होती है फिर ये जो है इसको बनाना है तो इसका इंजाइम क्या है यूरो पोफेरिनोजन थ्री सिंथेज ये बन गया फिर क्या होगा कि रिंग क्लोज होगी जो लीनियर रिंग बनी थी ये हमारे पास बन गया अब देखें यहाँ पर है प्रोपियोनेट और यहाँ पे है मिथाइल तो इसकी जो है डी कार्बोक्सीलेशन हुई और ये कोप्रोकोफेरिनोजिन बन गया फिर अब जो ये हमारे पास एसिटेट थे ना उनकी हो गई है डी कार्बोक्सीलेशन तो ये मिथाइल बन गया है अब ये जो प्रोपियोनेट लगे हुए हैं इनकी डी कार्बोक्सीलेशन बने की होगी तो ये विनाइल बन जाएंगे ये विनाइल और मिथाइल ये सारे जो हैं प्रोटोकोफेरिनोजिन में बन जाएंगे फिर प्रोटोकोफेरिनोजिन नाइन जो है इसके आगे ऑक्सीडेशन हुई ये भी कार डी कार्बोक्सीलेशन है ये भी डी कार्बोक्सीलेशन है ये लेकिन ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सीलेशन है और यहाँ पे जब हुई ऑक्सीडेशन हुई तो ये प्रोटोकोफेरिन नाइन बन जाएगा नेक्स्ट जो है वो क्या है प्रोटोकोफेरिन नाइन जो है उसके अंदर आयरन ऐड हुआ और ये प्रोटोकोफेरिन नाइन बन गया एक ये वाला स्टेप है जो कि जैन फेरोजेलीटेज ये लास्ट थ्री मैंने बताया था माइटोकॉन्ट्रोल में होते हैं तो ये भी माइटोकॉन्ट्रोल में होगा इसको भी नेगेटिव कर रहा है और ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप था ये वाला इसको भी जो है वो नेगेटिव कर रहा है लेड तो लेड पॉइजनिंग से ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो इनिबिट होंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में थैंक यू